なんとなくのんびりなんとなく楽しい山チャンネル TV 始まるよみなさんこんにちは山チャンネル TV の山健です本日は僕がいつもあのゲーム実況の動画を作るときに使っている録画機って言えば分かりやすいですかね。ビデオキャプチャーっていうものなんですけど、それをね、二つご紹介していきたいと思います。で、紹介しようと思ったきっかけが、これね、ごめんなさい、僕も正直全然詳しくないんですよ。分かんないながら、なんかネットとかでいろいろ調べて、じゃあこれ買えばいいのかなと思って買ってみて、使ってみて、あー、これこうなのかなとか、って思うことがいろいろあったので、あの、機能の紹介とかは正直できないです。全然わからないので。ただ実際に使ってみてこうですよっていう実際やっている画面をちょっとね、比較していこうかなと思います。で、そう思ったきっかけが、もともとね、これを使ってたんですよ。これがね、IO データの GVHDREC っていう機械なんですね。で、あのー、要はね、どっちもパソコンを使わなくても、まあ、ゲーム機があるでしょゲーム機本体。で、HDI、HDMI ケーブルか。で、本来これテレビに挿せば、ゲームとテレビが繋がって、プレイできるんですけど、その本体からまずここに、HDMI ケーブルを挿して、で、こっから HDMI ケーブルを出して、あの、テレビに繋ぐっていう。ね。そうすると、まあ、ゲーム機本体がこ、ここを経由して、まあ、テレビに映るっていう。だまあ、やる分にはね、普通に、タイムラグもないですし、普通にゲームやってるのと一緒なんですけど、それやってる時にこの録画ボタンを押せば、これで言うとこっちのここなんですけど、押せば、そのゲーム画面がそのまま録画されるっていうものなんです。で、ここ、ここね、それぞれヘッドホン挿すとこがあるので、ヘッドセットを挿せば、あのゲームの音楽も聞こえるし、あとヘッドセットのマイクから自分の声も拾ってくれるので、そのゲームをやりながら、わーわーわーわー言ってれば、それがそのまま録画されるっていう、まあそういったものなんですけど、こっちのね、HD レックの方が、なんかね、ゲーム音がすごく大きくて、喋ってる声が聞こえづらいっていう人が結構いらっしゃったんですよ。で、僕の動画見返してもね、確かに、なんかゲーム音が大きくて、あのー、ちょっと声が小さいかなっていう動画もあれば、まあ普通に聞こえてる動画なんかもあって、で、じゃあ、この二つをちょっと比べてみたら面白いかなと思って今回やってみるっていう、そういう動画になりますね。わかりづらいでしょだってあの言ってる本人もほぼほぼわかってないので、まあ実際使ってる人が、まあこういう風になってますよっていうのをご紹介するっていう動画ですね。で、あのヘッドセットに関しても多分関係あると思うんですよ。そのマイクの性能だったり、あの音が聞こえづらいとかはね。なので、今回僕が実際使ってる4つのマイク持ってきたので、ちょっとね、メモを見ながらちょっと紹介しますね。えっと、ちょっと一回ずらします。今これカラオケで撮ってるんですけど、1個目がね、エプソン HS-HP07STBK っていう、このヘッドセットになります。2700、800円だったかな。なんかノイズキャンセリングのレベル2搭載っていうタイプなんですよ。だから、あのー、これ聞こえます今カラオケの。周りの人の歌声だったりとか、カラオケのお店のね、テーマソングとか流れたりするじゃないですか。そういうのまでがっつり全部拾っちゃうのかどうかとか。説明だとその周りの周囲の雑音をかなり軽減しますってなってるんですけど、じゃあその喋ってる声だけ綺麗に聞こえて、周りの声がね、入らないように取れるのかどうか。もしくはその喋ってる声もしっかり入るかどうかとかね。その辺を検証するのにこれを買ったのと、あと普段使ってるのがこれです。ロジクールの G433 だったかな。ね、あのヘッドセットも全然詳しくないんですけど。はい。これが二つ目。はい。で、その横が、これエレコムの四極。これね、ここが。四極の直差しマイク。っていうやつです。これは音は聞こえないです。ここからさらにイヤホンさして音を聞くタイプなんですけど、これだけだと音は聞こえずに
、まあ、ただ単に、こっから喋って、で、テレビからゲーム音を聞きながら、これで使ってたこともあります。これがね、1500円ぐらいだったかな、ネットで。あ、ちなみにこっちはね、定価ベースで言うと9000円です。これが一番高いやつです。で、ラスト。よいしょ。これ。ゲオの、あの、イヤホンタイプの、なんかゲーミングマイク。って言えばいいのかな型番が EP1152 っていうタイプなんですけど、確かね、えっ、ー、と、ゲオで買った時に1980円プラス消費税とかだったと思います。ね、なので、まあその音が聞こえやすいとか聞こえにくいとかっていう声もあって、で、僕も実際これね、いろいろ使ってみて、あ、これだと使いづらいな、じゃあこっち買い直してみようとか、やりながらヘッドセットも買ったので、まあ、このヘッドセットを使うとこれぐらいの声聞こえますよっていうのもちょっとねやっていきたいなと思いますじゃあ実際のゲーム画面にちょっといきますはいじゃあまずこれが愛用データ GVHDREC で撮影しているでゲーム機はねレトロフリーク使ってますで音の静かなファミコンのゴルフをやっていこうと思いますで使ってるヘッドホンがね、これ、エプソンのやつです。あの、HSHP07ST ってやつね。で、ちょっとプレイしていきます。いつも見たけどこいかな。あ、ちょっと黙りの中でやろうか。ちょっと周囲の雑音がどれぐらい入るのかとかっていうのも。ゲーム、下手だな、そんで。ね。ちょっと1番ホールだけやっていきますね。ちょっと待って、こんな下手じゃないから。本来。よっ。バンカーっていうねゲームではどうにもなんないですあだから細かい今回あのー、なんかこういう時こうなのみたいな質問はちょっとなしでお願いします全然分かってないのでただ実際使ってみてこんな感じですよっていうのがちょっとね見えればいいのかなと思って作ってますこれ5番アイアンとかかなこっちよっ全然足んないね。<笑>ちょっと待って。ギブアップもありだよね、これ別にね。あの長くなっちゃうとあれなんで。よいしょ。はい、やめます。ね。とりあえずこれが、あの、エプソンの、そのノイズキャンセリングレベル2っていうタイプの今ヘッドホンを使いました。はい、今度はロジクールの G433 を使ってゴルフ。やっていこうと思いますこれもねノイズキャンセリング機能はついてるって書いてあったんですけどちょっとやっていきますやっぱりバンカーっていうねこれ一番アイアンとかで打ってもいけんのかな砂の中ってよっ下手じゃないこれ山県違うゲームにすればよかったかなピンボールもね音がなかったんでそっちにしようかなと思ったんですけどよっおっオッケーオッケーまたパターだよね思いっきり打つあよかったよかったこれいけそうえいねじゃあこれがあの G433 の、まあ、音声という形になりますはい、これが今度直差しマイクですじゃあゴルフの方をプレイしていきたいと思いますマイクもなんかねか何一方の方向からの声を拾うタイプのものとうまくなってるねゲームねねあでもバンカーだけどあとなんか全方向の声をきれいに拾うっていうタイプのものもあってだあのものによってはその雑音拾いにくいけど声が聞こえづらいとかこれは雑音も拾っちゃうけど声も大きく拾えるとかいろいろあるみたいなので単一法四方製マイクとかなんかよくわかんないんですけどなんかそんなのもねいろいろ見ながら本当毎回失敗を繰り返しながら動画の方を撮影してますねゲームもこうやって失敗しながらねはいじゃあ今とりあえずこれはじゃああの
マイクのやつね直差しマイクを今試しましたはいじゃあラストがゲオの,あのイヤホンマイクですこれはね風防も何もついてないんですけどあの声のボリュームはなるべく同じ全部バンカーね何なんだろうこれあの声のボリュームはほとんど同じ大きさで喋るようにはしていますあもうこのままこれあれだねクラブ変えないで打っちゃってもいいんだね7番ぐらい8番ぐらいにしとくよ全然うまくならないっていうでこれはだからあのー、今周りの音がどれぐらい聞こえるかっていうのを見るためにあえて無音のゲームあの音楽のないゲームを選んでますはいじゃあこれで入れて終了しようとはい嘘でしょ嘘でしょこれ狙ってやってないよこれ入れようと思ってやったんだよ今こう同じことの繰り返しねこんなぐらいなのかなあ入ったはいじゃあこれがゲオのイヤホンマイクでしたじゃあ次はあのー、音楽が流れてるゲームアクトレーザーかなんかちょっとやっていこうと思いますはいじゃあアクトレーザーやっていきますこれはアクションゲームで今ね使ってるのが最初に使ったエプソンのヘッッドセットを使ってますであと結構アクションゲームだゲームあの手元でコントローラーいじってるのでこのほらカチカチ音とかが入るかどうかっていうのもちょっと見ていきたいと思いますよっいつもの感じでちょっと撮ってきますねなんか変に意識して喋んないとかだとわけわかんなくなっちゃうのであーやばいやばいやばいやばいやばいとか大き声大きくなっちゃうねそりゃねちょっと待ってこれヤマケンさゲームすげえ下手っていうのがちょっとあこれやられちゃうんじゃないここひどいひどいひどいひどいひどいあまずいまずいまずいまずいまずいやられたやられたね一1分ぐらい取ったから大丈夫かなで一回ストップしてこの続きをじゃあ G433 でやっていきますはいじゃあ続きいきます G433 で今度は取ってますあアクトレーザーにした理由はあのアクトレーザーが一番ゲーム音がかっこいいかなと思ってそんだけの理由ですよしえっとね、この動画出す前後かなあの亀の恩返しの今やってるんですけどあいったいったそれもね1個だけなんか声が聞こえづらいのがあってそれでちょっとねあと,、えー、とぶっちゃけた話をするとこの HD レックの方ちょっと故障しててさっき言ったっけあのゲーム音がねこれ今聞こえてないんですよ。あのテレビから聞こえてきてるんで問題はないんですけど本来あやられちゃった本来はねこれヘッドセットから聞こえるはずなんですけどこれ壊れちゃっててじゃあこれちょっと1回ストップしますねじゃあ今度直差しマイクでやっていきますはい直差しマイクに変えましたあえて巻きますねあの本当は勝てるんですよこうやってほ本当は勝てるんですがやべやべやべ本当は勝てるんだけどあえて負けていこうと本当は勝てるんですよねうるさいでしょはいじゃあこれであでもあんまり長くできなかったあゲームオーバーだった
ヤマケン様は諦めるということを知らない方、ね、諦めてばっかりですけどね、えー、とじゃあもう一回いきますじゃあ今度はゲオのイヤホンマイクを使っていきますはいじゃあさっきの続きこれゲオのあのイヤホンマイクヘッなんていうのこれに変えましたあれどうやったんだっけはいじゃあいきますねアクトレーザー次アバメディアの方をちょっと試していきますけどあちなみにねあのー、これね設定の話忘れてたえっ、ー、とゲームボリュームが1でマイクの音声の音が8になってますゲーム音量が一番小さくなっててマイク音量がマックスになっているという形ですだこれ以上ゲームの音を小さくすることもできないしマイクの音を大きくすることもできないという状態にはなってますあー難しいよねアップレーザーってはいちょっとねラストクリアするいいここら辺で終わるよじゃあこうビーって降りて終わりますはいということでこれがえあーも,うもうやられちゃった HD レックでやるゲームたちでしたじゃ次アバメディアの方でちょっと画質の方とかあと音声の方確認していいいきたいと思いますはい今度はアバメディアの AVTC878 プラスのビデオキャプチャーを使ってでねヘッドセットがあのエプソンのヘッドセットを使っていやゲームの方をやっていきますこれささっきずっとバンカーだったからこあどうなんだろういきますこうすればいいんじゃない右に流れるんじゃないほら、頭いい。ね。10回ぐらいやるとね、あ、もしかしてこうかなーってなるんですよ。レトロゲーム。ここ6ね。ほら、どう練習してないからね。あ、まあ、ゲームに集中しちゃダメね。まあ、周りの音とか、今どう聞こえてるかわかんないですけど、じゃあ行きます。よいしょ。ほら、サンダで入っちゃったよ。ね。ということで、これがアバメディアの878プラスでエプソンのヘッドセットでちょっとやってみました。じゃあ次のヘッドセットに交代します。はい、今度はロジクールの G433 を使ってやっていきます。これさっきまあ定価9000円くらい、まあ、多分9000円くらいだと思うんですけど、僕ね、中古で1600円で買ったんですよ、これ。あ、OB だ。でだ中古だと結構ね、安く売ってます。あのー、ちゃんと動作品かどうかだけ確認して、あのー、僕、まあ、ハードオフさんで買ったんですけど、でね、あのー、イヤーパッドこれ変えられるので、ちょっとね、イヤーパッド、人が使ったの嫌な人は、イヤーパッドだけ交換すれば、ね、あの、綺麗に使えるんじゃないかなと思います。僕もね、イヤーパッドは交換しました。それはネットでね、800円ぐらいだったかな。なんか安く売ってたので。よっ。嘘でしょ入らないっていう。じゃあ、これで。はい。じゃあ、これが、えっ、ー、と、アバメディアで、で、G433 を使ったゲームプレイでした。じゃあ次は直差しマイクでいきます。直差し使えるのかなちょっとやってみますね。はい、これが今度直差しマイクになります。じゃあまた例によってもう一面ばっかりだけどね、これ一個手前で、あまっすぐいっちゃった。手前で止めれば、右にちょっとスーッといくから、あすごい、バンカー入らない。スーパープレイ出ましたよ。6番だっけ5番でいこうかよっえおううまくないあでもさっき3だだったよねよっこれじゃ入らないよねこっからだよねじゃあ4だだかなあパーだ
はいということで今回がアバメディアで直座しマイクで話してみました。次ゲオの方を使っていきます。はいじゃあ今度ゲオのマイクでやっていきます。いくよ。はい。あ、えふえ流れちゃった。ね、何回やってもバンカーっていう。だここはもうこのまま打っちゃえばいいんで思いっきりね。おうまくないこういう時だけうまくないじゃあ次は何だろう ?9 番アイアンとかこの辺かないやもっとこの辺かなうわ行き過ぎたじゃあパターで刻めばいいのかなああ惜しくないはいボギーと。いう形で終わりましたじゃあ次はもう一回エプソンのヘッドセットエプソンだっけそうだねエプソンに戻ってちょっとアクトレーザーの方をプレイしていきたいと思いますはいじゃあアクトレーザーやっていきますこれがエプソンのヘッドセットとはいじゃあいきますね声のボリュームはなるべく合わせてますカチカチ音もね、これも合わせてこれアクトレーザーってもさ最初の一面のこことあとこの後半の面がやけに難しいっていう印象がありますその後はね結構サクサク進むかなっていうあヤマケンじゃサクサク進まないですけどね<笑>あのーそれなりに上手い人がやるとオッケーオッケーオッケーだからちょっとねやればこうやって思い出すんですよこれ何回も挑戦でプレイしているのでだいつかあの全クリヤマケの挑戦ちょっとやろうかなと思ってスーパー下手プレイでやったのかなあのゲームオーバーになるまでやってみたみたいなあもうバカちゃんバカちゃんバカちゃんバッタもう終わっちゃった終わっちゃったはい、ということでじゃあ次はロジクールのヘッドセットに変えてプレイの方していきたいと思いますはいじゃあいきますこれが G433 とだ音はねこれが一番いいと思います、まあ、金額的にもねこれが一番高いのでそりゃそうでしょっていう話にはなるんですけどあやばいやばいだレトロフリークなんでこれスーファミのゲームなんですけどそれでもあーこれ音いいなっていう,ふうに思いますだから最新のゲーム機とかで遊ぶ分には下手だねゲーム遊ぶ分にはもっとだいぶ音の差は出てくるのかなと思いますこれわざとやられてるんですからね戦いながらねはいはいあやばいやばいやばい終わっちゃう終わっちゃうこれでもここにいたら大丈夫なんだ確かこれこうやってここ届かないんで槍がほらねはいじゃあ次直座しマイクの音声を試したいと思いますはい今度直座しマイクでいきますさっきの続きとこれ直座しマイクなんで張って話そうとしますけどなんだろうあのちょっとした時の危なっとかみたいなのがどこまで聞こえてるかっていう次はゲオか次ゲオのやつを試すのでその時に倒そうと思いますこいつねはい、じゃあちょっと
ゲオのイヤホンに変えていきますあやられちゃったねじゃあ変えていきますはいじゃあラストゲオのマイクに変えましたイヤホンマイクねこれがあでもこれもねそれなりに音はいいと思いますでエプソンのやつはね付け心地がまあまあいいかなあでも GE433 が付け心地が一番いいかなヘッドセットもなんかあのほら革みたいなのでできたやつとメッシュでできたやつと選べるんですよで本当はね革でできたやつが良かったんですけどそれは2000円ぐらいしたのでで安い方のメッシュのやつ使ってるんですけどまあそれでも付け心地はいいかなと思いますちょっと待ってここでやられちゃうパターンあるんじゃないこれちょっと待ってあオッケーオッケーオッケーちょっと待ってね黙っちゃダメだよね黙っちゃダメ黙っちゃダメこう,こうねクリア目指しながらもしゃべるとはいスーッと落ちてドンねスーッと落ちてドンできずとな全部食らってんじゃん全部食らってるよ俺ちょっとちょっとあやられちゃったやられちゃったクリアできずとねいう形になりましたじゃあこれまあまあさじゃあエンディングやりながらエンディング取りますあでも声入ってんのかな大丈夫かなちなみにあこのねアバメディアの方の音量調整なんですけどこれは初期のまんまですあのなんかパソコンにつなげるとあのー、音声、なんか今、ボリュームいくつになってるとか、全部調整できるらしいんですけど、ちょっとパソコンが今ないので、テレビ画面だけでやってるので、あの初,期初期の状態のまんま撮りました、ゲームの音量とマイクの音量ね、それをちょっと伝えておきます。だ個人的にはね、あのー、HD レックの方が、テレビ画面で設定の情報が出るんですよ。今、ボリュームがいくつですよとか、あと、な、なにあの、いろいろ設定とかを、テレビ画面がもう出てくるので、それで、あの、上下ボタンを押しながら決定とかやってできるんですけど、こっちのアバメディアの方は、パソコンにつながないと多分、できないのかなと思います。その辺もごめんなさい。あんまり詳しくないので、ちょっとね、ツッコミのコメントはやめてくださいね。はい。で、あのー、使いやすさで言うと、この HD レックなのかなって個人的には思います。ただ、パソコンに HD レックはつなげられないので、ゲーム配信ができないんですよ。ゲーム録画はできても、配信ができないので、配信もやるっていう方は、こちらアバメディアの C878 プラスを買われた方がいいんじゃないかなと思います。今回は、ただその性能とか本当全くわからないので、その実際使ってみて、あの、この機械でこのマイクとかヘッドセットを使うとこれぐらいの声に聞こえますよっていうのをやってみましたねじゃあエンディングを撮ったのでこれゲームクリアして動画終了したいと思いますちょっと待ってはい一面はだってさもう何回もクリアしてんだよここでね最初に稼ぐんですよダメージ23でこう突っ込んでくるからちょっと待ってちょっと待ってこれやられたらやめますやられたらもうやめますはいいいこえこえいだってなんかね本当はもっとすげえノイズキャンセリングのレベルがすごい高くて音もすごい綺麗でみたいなのをいつか買いたいなと思うんですけどこれ撮ったきっかけが僕自身がその録画機もそうだしあとこのイヤホンマイクとかもあこれだとここはいいんだけどここダメだなとか思いながらいろいろねなんか買い直したりしたのでまあこれをちょっと見てもらってじゃあこの録画機とこのヘッドセットが自分には合うなみたいなものが、まあ、見つかる参考の一つになってくれれば程度に考えてちょっと作ってみましたはいということで今日の動画は録画機のご紹介、かっこそんなに大してためにはならないよっていう動画でした。じゃあまた次回、あの今後もあのヤマケンの
挑戦ねあのクリアするまでやってみたっていうゲーム動画の方いっぱい出していきますのでよかったらそちらも見ていただけると嬉しいですじゃあ今回はありがとうございました「まあ、たなほっぺの君は僕らの天使」ドメスティクな笑顔がとても優しい山チャンネルでも見よう僕らの場所で今も昔も君は永遠の天使さチャンネル登録よろしくお願いします